அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெம்ஸ் வெப் டிவியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் செய்தியும் சிந்தனையும் என்ற இந்த தொடர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மை சுற்றி பல நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன அவைகளை பார்க்கும் போது நமது இதயத்தில் கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் எழுந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன அவற்றிற்கு தீர்வாக இந்நிகழ்ச்சி அமையும் என்பதில் எவ்வளவும் சந்தேகம் இல்லை நடப்பு செய்திகளுக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் பதில் அளிப்பதற்கும் விளக்கப்படுத்துவதற்கும் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் அண்ணன் அகஸ்டின் ஜெபகுமார் அவர்கள் புதிய பல கேள்விகளோடு தனது கேள்விகளை தொடுப்பதற்கு காத்திருக்கிறார் சகோதரி காயத்ரி அவர்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் அண்ணன் பிரேஸ்லா அண்ணன் அண்ணன் நீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் பேசிட்டு வருகிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் எங்களுக்கு ரொம்பவே பிரயோஜனமா இருக்கு அண்ணே போன வாரம் நீங்க பேசிட்டு இருந்த எபிசோட்ல நீங்க இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற பத்து பாயிண்ட்ல மூணாவது பாயிண்ட்ல சொன்னீங்க அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் அவர்கள் இந்தியாவுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த சிறப்பு சலுகைகளை திரும்ப பெற்று கொண்டதாகவும் அதன் மூலமா இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் பெருமளவுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னீங்கண்ணே அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் சலுகை நிறுத்தினதை குறித்த விளக்கத்தை சொன்னா அதனுடைய தொகையோடு கூட சேர் சொல்லும் போது தான் அது முழு இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை அதிகமாக பாதிக்க போகிறதுங்கிறத நான் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் அது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் வேதத்தினுடைய கண்ணோட்டத்தில் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு தெரியும் அங்கிள் இந்தியா தேசமே வந்து பாதிக்கப்படும் போது இதில் சபையும் பாதிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதுக்கு என்ன ஆலோசனை வேணும் வேதத்திலேருந்து நம்ம சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு நம்ம முயற்சி செய்யலாம் முதலாவது ஆக்னல் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று நாற்பத்தி நாலு வருடங்களுக்கு முன்னதாக இந்திரா காந்தியினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் அமெரிக்காவில் அந்த நேரத்தில் இருந்த நிர்வாகமும் அதிபரும் இந்தியாவுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு கூட இந்தியாவிலேருந்து ஏற்றுமதியாகி அமெரிக்கா இறக்குமதி செய்கிற பொருட்களுக்கு டியூட்டி இல்லை வரி விலக்கு கொடுக்குறோம் என்று சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தத்தில் அவர்கள் கையெழுத்திட்டு இருந்தார்கள் அது கடந்த நாற்பத்தி நாலு வருடமாக எந்த கந்த பொருட்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் விதி விலக்கு வைத்திருந்தார்களோ அவைகளெல்லாம் இங்கே இருந்து தாராளமாக போய் கொண்டிருந்தது அதன் மேலே வரி விதிக்கவில்லை ஆகையினால ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு அது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்தது என்றால் விலை அங்கே ஏறவில்லை ஆகையினால பொருட்கள் அதிகமாக அனுப்பப்படவும் வாய்ப்பு இருந்தது ஸோ இந்தியாவினுடைய வியாபாரம் அல்லது பொருளாதாரம் உயர்வதற்கு அது காரணமாக இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது அமெரிக்க அதிபராக இருக்கிற ட்ரம்ப் தன்னுடைய தேர்தலிலேயே ஒன்றை சொல்லியிருந்தார் என்ன சொல்லியிருந்தார் அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் முதலிடம் அமெரிக்காவுக்கு தான் அதற்கான காரியங்களை அவர் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார் உதாரணமாக அமெரிக்காவில் இருக்கிற மக்களுக்கு முதலாவது வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் அதற்கு உரிய ஊதியம் கிடைக்க வேண்டும் என்கிறதுல அவர் கவனம் செலுத்தினார் அது அமெரிக்கர்களுக்கு பிடித்திருந்தது என்னென்றால் என்னுடைய தனியாள் பொருளாதாரம் உயரும் போது எந்த மனிதனுக்கு பிடிக்காது ஒரு காரியம் இந்த நாட்டிற்குள்ளே தவறான வழியிலே உள்ளே பிரவேசித்தவர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே அமெரிக்க அதிபர் மிகவும் கவனமாக மாத்திரமல்ல மிகவும் பிடிவாதமாக சில காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார் அதில் ஒன்று மெக்சிகோ நாட்டிலிருந்து வருகிற மக்கள் இங்கே வந்து சின்ன சின்ன வேலைகள் துப்புரவு தொழிலாளிகளாக கூட அவர்கள் இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள் அவருடைய எண்ணிக்கை பல லட்சங்கள் என்னுடைய அறிவுக்கு தெரிந்தபடி கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்சம் இருக்கலாம் அதுவும் ஒரு விசா இல்லாமல் ஒரு சரியான காகிதங்கள் இல்லாமல் இந்த நாட்டுக்குள்ளே நுழைகிறவர்கள் ஏனென்றால் மெக்சிகோ நாட்டையும் அமெரிக்க நாட்டையும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் லாசுரு ஐசர்வான் கதை தான் மெக்சிகோனுடைய நிலைமை அப்படி இருக்கும் அமெரிக்கா உயர்ந்த பொருளாதாரத்தில் இருக்கும் ஸோ ஆகையினாலே அங்கே வேலைவாய்ப்பு குறை சம்பளம் மிகவும் குறை என்கிற காரணத்தினால் மெக்சிகோவிலிருந்து ஏராளமான மக்கள் திருட்டுத்தனமாக ஏதோ ஒரு வழியில் அவர்கள் அமெரிக்காவுக்குள்ளே நுழைவார்கள் அதை நானே பார்த்துருக்கிறேன் மெக்சிகோ போயிருக்கும் போதெல்லாம் அந்த பார்டரில் அவர்கள் ஓடி வந்து அல்லது இருக்கிற கடலிலே குதித்து வந்து அல்லது வேறு வகையிலே அவர்கள் இங்கே வருவதற்கு முயற்சி செய்கிறதை நான் கண்ணாலே பார்த்துருக்கிறேன் 
ஸோ இதனுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தபோது ஜார்ஜ் புஷ் ஜூனியர் காலத்தில் அதை அதிகமாக வெறுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தபோது ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்தது மெக்சிக்கோவை சேர்ந்தவர் சொன்னார்கள் நாங்கள் செய்கிற வேலையை ஜார்ஜ் புஷ் செய்ய சொல்லுங்கள் நாங்கள் போய்விடுகிறோம் என்று சொல்கிற அளவுக்கு அது தீவிரமாக இருந்தது ஆகையினால ஜார்ஜ் புஷ் அதை கைவிட்டு விட்டார் இப்பொழுது ட்ரம்ப் அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்று வரும்போது தேவையில்லாத ஆட்கள் இங்கே குடியேறினபடியினால நம்முடைய பொருளாதாரம் அவர்களால் சுரண்டப்படுகிறது சாப்பிடப்படுகிறது என்கிற ஒரு மனநிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார் ஆகையினால்தான் மெக்சிகோவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய சுவரை கட்ட வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக பல கோடிகள் அதில் செலவழிக்கிறதுக்கு அவர் தன்னுடைய சகாக்களை ஆயத்தப்படுத்தி எதிர்கட்சிக்காரர்களை ஆயத்தப்படுத்தி குடியரசுக் கட்சியை ஆயத்தப்படுத்தி அப்படியாக பல காரியங்களை செய்கிறார் அதற்கு பயங்கர எதிர்ப்பு இருந்தாலும் அவர் அதை எப்படியாயும் செய்து முடித்துவதிலே அவர் தீவிர கவனம் செலுத்துகிறார் இப்படி அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்கிற காரியத்தினே எங்கெல்லாம் நாம் மற்றவர்களுக்கு தேவையில்லாமல் உதவி கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற காரியத்தை அவர் உட்கார்ந்து பார்க்கிறார் அதில் ஒரு நாடு இந்தியா இந்தியாவுக்கு இந்த ஏற்றுமதி வரி விளக்கினால கிடைக்கிற லாபம் நாற்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான கோடிகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல ஒரு வருடத்திற்கு அது இந்தியாவுக்கு பெரிய இழப்பு இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு ஒன்று நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து கொண்டிருந்த பணம் நின்று போகிவிடும் இன்னொன்று இங்கே இருந்து பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான காரியங்களில் அதிக தடை உண்டாகிவிடும் ஏனென்றால் பொருட்கள் மேலே விலை அதிகமாக்கும் போது நேற்றைய தினத்தில் இருபது டாலருக்கு வாங்கினது இன்றைக்கு முப்பது டாலர் கொடுத்து வாங்க வேண்டும் என்றால் ஒருவேளை அவர்கள் யோசிக்கலாம் இதைவிட மற்ற நாடுகள் அதே போட்டியிலே அதே பொருளை கொடுக்கும்போது இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி திறனை குறைத்து விடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை இன்னமும் சீரழித்து விடும் நான் நான் முந்தின எபிசோடில் சொன்னது போல நம்முடைய ஜிடிபியை பாதிக்கும் முன்னதாகவே ஜிடிபி நலிந்து மெலிந்து இருக்கிறது இன்னமும் மெலிந்து விடும் ஏன்னா பொருட்களை உண்டாக்கி விடலாம் விற்காவிட்டால் அது ஜிடிபியை அதிகமாக்காது ஸோ அது பயங்கரமான ஒரு பொருளாதார அழுத்தத்தை இந்தியாவின் மேலே கொண்டு வரும் இந்தியாவினுடைய பொருளாதார நிலைமை இப்பொழுது மிகவும் சீர்கட்டி இருக்கிறது ஒருவேளை இந்த அரசாங்கம் அதை வெளிக்காட்டாவிட்டாலும் அது சீர்கட்டி இருக்கிறது என்கிறதுனால தான் ஒரு கமிட்டியையே இப்பொழுது பிரதம மந்திரி உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதை எப்படி தூக்கி நிறுத்துவது என்று இது ஒரு பெரிய சவால் நிறைந்த ஒரு காரியம் இந்த காரியத்தில் சபைக்கு பாதுகாப்பு உண்டா சபைக்கு அல்லது இதிலிருந்து விடுதலை உண்டா என்றால் எல்லாரும் பாடுபடும் போது நாமும் பாடுபட வேண்டும் இது வேதத்தின் அடிப்படையில் நடக்கிறதா என்பதை முதலாவது பார்ப்போம் அப்போ சபையினுடைய பொறுப்பு தெரிந்து விடும் முதலாவது அடிப்படையான ரெண்டு காரணங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டு பேர் மேலுடைய தப்பு சொல்ல விரும்புகிறேன் அமெரிக்க நாடுகள் அல்லது அந்த கூட்டமைப்பு வேத புஸ்தகத்தின் அடிப்படையில் உண்டாக்கப்பட்ட நாடு என்பதை அவர்களுடைய டாலரை பார்க்கும் போதே தெரியும் வி ட்ரஸ்ட் இன் காட் என்கிறது டாலரில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் தேவனை நம்புகிறோம் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் என்கிறவர் தான் இதற்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தவர் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும்போது ஒரு நல்ல தேவனுடைய மனிதன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நான் முழங்கால் என்றுதான் இந்த தேசத்தை நடத்துகிறேன் என்று சொல்லக்கூடியவர் அப்படி ஜப வீரர்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட அந்த தேசத்தில் விதிமுறைகளும் மற்றவர்களோடு கொடுக்கிற உறவு முறைகளும் வேதத்தின் அடிப்படையில் இருந்தது முந்தைய காலங்கள் அவர்களுடைய காலங்கள் காலங்களில் அப்ப நாற்பத்தி நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னதாக இந்திரா காந்தி போய் நாங்கள் ஒரு வளரும் நாடு நீங்கள் ஒரு வளர்ந்த நாடு நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு எங்களுடைய பொருட்களை வாங்குவதற்கு நீங்கள் வரைவில்லாமல் நாங்கள் தயாரித்த சாமான்களை நீங்கள் பொறுத்தீங்களா நாங்கள் இற ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று கேட்டபோது வேதத்தின் அடிப்படையில் எளியவனுக்கு உதவி செய்வது நலம் என்று தன் வசதி படைத்தவன் நினைப்பான் என்கிற கொள்கையின் அடிப்படையில் அந்த ஒப்பந்தம் செய்தாகிறது ஒருவன் பலவீனமாக இருக்கிறான் பலவீனர்களை தாங்குங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது ஓகே அப்போ 
நாம் பொருளுக்கு விலை கொடுக்குறோம் ஆனால் வரி போட்டு அதை அவர்களை அழுத்த விரும்பவில்லை என்கிற பெரிய ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேத போதிக்கிற சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஒப்பந்தமாக இருக்கு இப்பொழுது வந்திருக்கிற ட்ரம்ப் அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லுகிறது அமெரிக்கலுக்கு நலமாய் தோன்றலாம் அமெரிக்காவில் இருக்க எல்லா எவாஞ்சலிக்கல் சர்ச்சும் அவருக்கு பூரண ஆதரவு கொடுக்கிறது இப்பொழுது ஏனென்றால் அவர் அமெரிக்காவை தூக்கி நிறுத்த விரும்புகிறார் அவரும் ஜப கூட்டங்கள் ஒழுங்கு பண்ணுகிறார் கூட்டங்களிலே ஜபிக்க சொல்கிறார் ஆலோசனைக்காக ஆவிக்குரிய மக்களை கூப்பிடுகிறார் இஸ்ரவேலிலே டெல் அவீவில் இருந்து ஜெரு எருசலேமுக்கு தலைநகரை மாற்றுவதற்கு வேதம் காண்பிக்கிற முறையிலே உலகமே எதிர்த்து நின்றாலும் மாற்றுகிறார் என்று அவர் வேதத்தின் அடிப்படையில் நடக்கிறார் என்று நம்பி எல்லா எவாஞ்சலிக்கலும் அவருக்கு முழு ஆதரவு கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்றை மறந்து விட்டார்கள் தன்னயமும் சுயநலமும் தான் இந்த காரியத்திற்கு அடிப்படையாக இப்பொழுது மாறுகிறது என்பது வேதத்திலிருந்து அவர்களை விட பிரிய பண்ணுகிறது என்பதை காண தவறிவிட்டார்கள் நாம் அடிக்கடி பாடுகிறோம் சுயமென்னில் சாம்பலாய் மாற சுத்தாவியே அனல் மூட்டும் என்று இது கிறிஸ்தவத்தினுடைய தலையாகிய ஒரு பொறுப்பு என்பதை நான் போன எபிசோடில் கூட சொன்னேன் தன்னை தான் வெறுத்து உன்னை நேசிப்பது போல பிறனை நேசி என்று சொல்கிற காரியத்தை நாம் வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டோம் அதை வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் அமெரிக்கா கிறிஸ்தவ நாடா இல்லையா என்கிற விவாதத்திற்கு நான் வர விரும்பவில்லை ஆனால் அது கிறிஸ்தவ நாடாக பார்க்கப்படுகிறது ஸோ இதிலிருந்து ட்ரம்பனுடைய பாலிசி விலகிறது என்று நான் சொல்லுவேன் ஆனால் ட்ரம்ப் கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவார் என் வீட்டு கதவை புடிங்கி கொடுத்துட்டு நான் ராத்திரி முழுது உட்காந்து நாய் வரட்டுறதா என்று கேட்பார் அது அது அந்த முறையில அவர் சொல்கிற முறையில ரீசனிங் முறையில காரணங்களை பார்த்து வைத்தால் அவர் சொல்லுவது சரியாகத்தான் இருக்கும் அவங்க பக்கம் நியாயம் இருக்கிற மாதிரி தான் ஆனால் கிறிஸ்தவம் ஒரு நாள் அப்படி போதிக்கவில்லை பகிர்ந்து கொடுப்பதையும் எளியவர்களை தூக்கி விடுவதை தான் கிறிஸ்தவம் காண்பித்துக் கொடுக்கிறது வேதம் அப்படித்தான் சொல்கிறது இயேசுவும் அப்படித்தான் நமக்கு போதித்தார் இயேசு வாழ்ந்து காட்டினார் உலகமெங்கும் பஞ்சம் உண்டாகிறது என்று அகபு தீர்க்க தரிசி சொல்கிறான் அப்போ சொல் பதினோராவது அதிகாரத்தில் அப்பொழுது அந்தியோகியாவில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் அவர்களும் பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் எருசலேமில் இருக்கிற பரிசுத்தமானங்களும் பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் எருசலேமில் இருக்கிற பரிசுத்தமான்களுக்கு தாங்கள் நிதி சேர்த்து அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இதுதான் ஆதி சபையினுடைய பெரிய திறந்த பரந்த உள்ளம் இது ஒரு பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் எனக்கு பாதம் இல்லாம இருக்கிறது நான் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் மனிதனுடைய ஆழமான கொள்கை தமிழ்நாட்டிலே சொல்வார்கள் தனக்கு போகத்தான் தானம் ஆனால் இங்கே சபையை பாருங்கள் அவர்கள் கஷ்டப்பட போகிறார்கள் பிரசுத்தவங்களை கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவருடைய அந்த வசனத்தை ரொம்ப அழகாக எனக்கு பிடித்த வசனம் அதை கொஞ்சம் வாசிக்கிறது நல்லது நினைக்கிறேன் அவருடைய மனநிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு அப்போ சொல்ல பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் அதுக்கு முந்தின வசத்தில் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறவர்கள் அந்நாட்களிலே எருசிலேம் இருந்து தீர் சில தீர்க்க தரிசிகள் அந்தியோகியாவுக்கு வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனாகிய அகவு என்பதை எழுந்து உலகமெங்கும் கொடிய பஞ்சாகும் உண்டாகும் என்று ஆவியானவர்கள் அறிவித்தார் கொஞ்சம் வார்த்தை கவனிங்க உலகமெங்கும் அது அந்தபடியே கிளையுது ராயனுடைய நாட்களிலே உண்டாயிற்று அப்பொழுது சீசரில் அவரவர் தங்கள் தங்கள் திராணிக்கத்தக்கதாக யூதையாவில் குடியிருக்கிற சகோதரருக்கு உதவியாக பணம் சேகரித்து அனுப்ப வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் என்னையும் பாதிக்கப்பட போகுது ஆனா என்ன காட்டில் நோருக்கு அதிகமா பாதிக்கப்பட போறான் நான் அவனுக்கு உதவி செய்வதற்கு கடன் பட்டிருக்கிறேன் உணர்வு கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்கிறவர்களுக்கு உண்டாக வேண்டும் என்று வேதம் போதிக்கிற உண்மை ஆனால் இப்பொழுது அமெரிக்காவனுடைய சில பாலிசிஸ் இதிலிருந்து மாறுபடுகிறதை அங்கே உள்ள கிறிஸ்தவ சபைகளும் கிறிஸ்தவ தலைவர்களும் பார்க்க மறந்து விட்டார்கள் நிலை மாற்றம் என்று சொல்லுவேன் அது அந்த பக்கம் உள்ள தவறு இந்த பக்கம் நம்முடைய நாட்டினுடைய தவறு என்ன 
நம்முடைய பிரதமர் அமெரிக்காவுக்கு போனால் ஒரு நாளில் ஐந்து ட்ரெஸ் மாத்துகிறார் இவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறவனுக்கு நான் ஏன் உதவி செய்ய வேண்டும் என்கிற பிக்சர் தான் அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது பேசும்போதும் நாங்கள் அப்படியாய் விட்டோம் நாங்கள் ஒரு வல்லரசாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசுகிறார் வல்லரசுவா இருக்கிறவருக்கு நான் எதுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் ஏராளமாக இருக்கலாம் அவளுக்கு உதவி செய்யலாம் உனக்கு கொடுக்குற நாற்பதாயிரம் கோடியை நான் இன்னொரு கஷ்டப்படுகிற நாட்டுக்கு ஏன் செய்யக்கூடாது என்கிற மனநிலையில் தான் இவர்களை பார்த்து இவருடைய மாய்மாலமான நடவடிக்கைகள் தன்னை பற்றி என்ன வேண்டியதுக்கு மிஞ்சி எண்ணி தலையிலே மண் போட்டுக்கிறது தேவையில்லாத பந்தா ரியாலிட்டியை மறைச்சி தாங்கள் பெரிய சக்தி என்று காண்பிப்பதற்காக இந்தியா எடுக்கிற நடவடிக்கைகள் நம்முடைய நடை உடை எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுகிறது நம்ம ஆவிக்குரிய உலகத்திலே அது வந்துருச்சு ஆவிக்குரிய உலகத்திலேயும் இந்த ரெண்டு காரியங்களும் தலையோங்கி நீக்கிறது ஒன்று சுயம் இன்னொன்று மாய்மாலம் ஆண்டவர் பூரணமாக வெறுக்கிற ரெண்டு காரியம் இதுதான் வெறுக்கிறது <laughs> 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 தலைமிருந்து நிற்கிறதோ அங்கே அவன் லூசிபராக இருந்தாலும் அங்கே இருந்து அவனை கீழே தள்ளி விடுகிறான் இந்த ரெண்டு காரியங்களும் வெறுக்கப்பட காரியங்கள் ரெண்டு நாட்டிலையும் இருக்கிறது இப்போ அமெரிக்கா கிறிஸ்துவை அறிந்தேன் என்று கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்கிற நாட்டிலேயும் இருக்கிறது கிறிஸ்துவினுடைய சத்துவங்களை அல்ல தனக்கு போகத்தான் தானம் என்று பேசுகிற சித்தாந்தம் கொண்ட இந்த நாட்டிலும் இருக்கு எப்படி அங்கே அதிபர் ட்ரம்ப் குற்றவாளியோ எடுக்கப்பட்ட முடிவில் இருந்து மாறிவிட்டதுனால அதே அளவு நம்முடைய பிரதமரும் குற்றவாளியே இப்ப ரெண்டு தேசங்களின் குற்றவாளிகள் ரெண்டு பேரை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரை மாத்திரமல்ல தேசத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக பார்த்து சொல்கிறேன் ரெண்டு காரியத்தையும் தேவன் வெறுக்கிறார் முதல்ல நீங்க அறிந்த வேண்டிய உண்டு தம்பி நீங்க அழகா சொன்னீங்க இது கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளையும் தலையா தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது இதை தேவன் வெறுக்கிறார் அறிவிருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய பெரிய உண்மை ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பார்க்குறோன்னே ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது தெரிஞ்ச மாதிரி சீன் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் அந்த வேஷம் விடுறதுல வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்துருச்சு அது பெரிய காரியம் முதலாவது சபைக்குள்ளையும் இது இருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கிறது சபைக்குள்ளே வந்து விட்டது இதை நம்ம முதலாவது அடையாளம் கண்டுகொண்டால் தான் சபையினுடைய பொறுப்பிலிருந்து சபை விலகி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆதி விசுவாசிகள் அந்தியோகியாவில் அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் வைத்தால் கிறிஸ்துவின் பாவனைகளையும் கிறிஸ்துவின் காரியங்களையும் வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணத்தை உடனடியாக ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் எனக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்லப்பா உனக்கு இருக்கட்டும் என்று சொல்லுகிற பெரிய மனப்பான்மை ஆகினால் தான் மக்கதோனியா சபைகளை குறித்து சொல்லும்போது கொடிய தருத்திரர்களாக இருந்தாலும் பயங்கரமான தருத்திரத்தில் இருக்காங்க அவர்களை குறித்து எழுதப்பட்ட வாசனத்தை ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம் அதை பவுல் கிருப என்றே சொல்கிறார் எட்டாவது ரெண்டாவது குருந்தியர் எட்டாவது அதிகாரம் மக்குதனிய நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் அளித்த கிருபையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் கிருபைன்னு சொல்கிறார் என்ன கிருபை இன்னைக்கு கிருபை 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 கிருபையை நான் கிருபைனால் எல்லாம் நீக்கிறேன் கிருபைனால் அது செய்கிறேன் கிருபை கிருபைன்னு சொல்லி கிருபைக்கு தவறான பாடம் கற்பித்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நான் இதை சொல்லுவேன் கிருபை என்ன அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தருத்திரம் உடையவர்களாக இருந்தும் தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினால் மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள் அடுத்த வசனம் சொல்லுது தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சி த மிஞ்சியும் கொடுக்க தாங்களே மனதுள்ளவர்களாக இருந்தால் மட்டும் நான் சாட்சி அது மாத்திரமல்ல கீழே எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் நினைத்தபடி ஐந்தாவது வசனம் நினைத்தபடி மாத்திரம் கொடாமல் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே முன்பு தங்களை தாமே கத்தருக்கும் எங்களுக்கும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் அதோடு கூட என்ன செய்ததுக்கு அங்கே நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி எங்களை மிகவும் வேண்டி கொண்டார்கள் கம்பல் பண்ணி கொடுக்குறான் மிகுந்த தருத்துறோம் கொடிய தருத்துறோம் திராணிக்கு மிஞ்சி யாரோ ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டா என்ன காட்டிலாம் அவனுக்கு 
எனக்கே ஒரு ஒரு அப்பம் தான் இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த நிலை தான் அவங்களுக்கு உடைய மனசில் இருந்தது சரி பாதி கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் இது கிறிஸ்தவம் போதிக்கிற கிருபாய் இன்றைக்கு கிருபைக்கு வர்ணம் பூசுகிறவர்கள் கிருப வந்துட்டு நான் என்ன வேணும் செய்யலாம் எப்படி வாழலாம் என்று தங்களை ஆலங்கரிக்கிறதுக்கும் ஆடம்பரத்திற்கும் விட்டு கொடுத்திருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பெரிய செய்தி இங்கே உண்டு இதை பவுல் சொல்லும்போது இது கிருபை என்றே சொல்கிறார் அப்போ ஒரு கிருபை பெற்ற மனிதன் எப்படி செயல்படுவான் என்பதற்கு கதோனியா சபை என்ன அழகாக இருக்கிறது இப்போ நான் சொல்லுவேன் அமெரிக்கா தன்னுடைய கிருபையை இழக்கிறது கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்குது என் வீட்டு கதவு பிடிங்க கொடுத்துட்டு நான் ராத்திரி முக்காலம் உட்காந்து நாய் விழட்டுறதுன்னா கேட்கறதுக்கு ஆமாம் ரைட் தானே எதுக்கு நான் ராத்திரி முழுக முடிச்சிருக்கணும் என்கிற கேள்வி அது சரியாக தோன்றுகிறது ஆனால் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் அமெரிக்கா ஒரு பெரிய கிருபையை இழந்து விட்டது இந்த காரியத்தை செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் நியாயம் செய்யலாம் ட்ரம்பை கேட்டபோது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் எனக்கு அமெரிக்கா ஃபஸ்ட்டு நான் அவருடைய பொருட்களுக்கு வரி விலைக்கு கொடுக்கறது போல அமெரிக்காவில் செய்யப்படுகிற பொருட்கள் இந்தியாவுக்கு போகும்போது அவர்கள் வரி விலக்கு கொடுக்கட்டும் ரெண்டு பேரும் செய்வோம் சொன்னார் கேட்பதற்கு சரியாக தான் தோன்றது ஆனால் அவங்க வசதியாக இருக்காங்களே நம்ம தானே கஷ்டப்படுறோம் நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் அவர்கள் வசதியாக இருக்காங்கன்ட்டு ஆனால் நம்முடைய தலைவர்கள் சொல்கிறாங்க நாங்கள் உங்களை காட்டிலும் வசதியாக இருக்கிறோம் என்று அமெரிக்காவினுடைய அமெரிக்கருடைய அமெரிக்காவில் வாழ்கிற இந்தியருடைய மனநிலையை நான் சொல்லட்டுமா நாங்களும் இங்கே கஷ்டப்படுகிறோம் நீங்கள் தான் வசதியாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு இந்தியர் என்னிடத்தில் பேசும்போது சொன்னார் அமெரிக்காவில் இருக்கிற இந்தியர் ஐயா நீங்கள் தான் வசதியாக இருக்கிறீங்க எப்படி என்று கேட்டேன் நானே தான் இங்கே டிரைவ் பண்ணணும் நீ ஒரு டிரைவரை வைத்துக் கொள்ளலாம் நானே தான் என் துணியை துவைக்க வேண்டும் நீ உனக்கு ஒரு டோபியை வைத்துக் கொள்ளலாம் நானே தான் என் தோட்டத்திற்கு புல்லுக்கு தண்ணி வாய்க்க வேண்டும் நீ அங்கே உனக்கு ஒரு கார்டனரை வைத்துக் கொள்ளலாம் இங்கே எனக்கு கால் பிடிச்சு விடணும் என்றால் அதுக்கு நான் பல கா லட்ச ரூபாய் செலவழிக்க வேண்டும் ஒரு வருடத்துக்கு நீ அதை காட்டணும் ஒரு சாதாரண ஆளை வச்சு டெய்லி கால் பிடிக்க வைக்க மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு ஒரு ஆள் கிடைப்பான் உன்னுடைய வீட்டில் சமையல் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆளை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கே நான் தான் சமைக்க வேண்டும் நான் இங்கே பெரிய டாக்டர் சம்பாதிக்கிறது போல தெரிகிறது ஆனால் உன்னை காட்டி நீ மகாராஜாவாக இருக்கிறாய் யார் நீ தான் வசதியாக இருக்கிறாய் என்று அவர் சொன்ன காரியத்தில் அர்த்தம் இருக்கிறது இதை போதா குறைக்க நம்முடைய தலைவர்களும் அங்கே போய் பெரிதாக நாங்கள் சூப்பர் பவராக மாறிவிட்டோம் என்று சொல்லும்போது நாங்களும் உனக்கு உதவி செய்தா நீ என்ன எனக்கு உதவி செய்யணும் சொல்கிறது தவறாகவே தோன்றவில்லை ஸோ சரியாகத்தான் தோன்றுகிறது இது காரணத்தை வைத்து வாதிடும் போது உண்டாகிற காரியம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக வேதத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன் அதை அடுத்த எபிசோடில் சொன்னால் நலமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இப்பொழுதே சிலருக்கு கிறக்கம் வந்திருக்கும் இன்னும் வேதத்திலிருந்து நான் சில காரியங்களை காண்பித்து கொடுத்தால் புரிந்து கொள்வீர்கள் சொல்லி அடுத்த எபிசோடில் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் கத்திரவங்களோடு இருப்பாராக என்ன நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் செய்தியும் சிந்தனையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் தந்து வரும் பெரும் ஆதரவிற்காகவும் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்கள் அடையும் பலனுக்காகவும் தேவனை துதிக்கின்றோம் நடப்பு செய்திகளுக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் விளக்கப்படுத்துவதற்கும் வெளிச்சம் கொடுப்பதற்கும் அண்ணன் அகஸ்டின் ஜெபகுமார் அவர்களுடன் பல ஊழியர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை தரமான பேப்பர் கட்டிங் அல்லது வீடியோஸோடு இணைத்து எங்களுக்கு அனுப்பி தந்தால் உங்களுக்கு அதிலிருந்து பதிலளிப்பதற்கு அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய மெயில் ஐடி கான்டாக்ட் ஜெம்ஸ் மீடியா அட் ஜிமெயில் டாட் காம்